walang balak ang Pangulong Duterte na magdeklara ng ceasefire at ituloy pa ang peace talks sa Communist Party of the Philippines o so CPP at maging sa National Democratic Front habang siya ay nakaupo sa pwesto. Sinabi ng Pangulo na hindi sila magkakaintindihan ng makakaliwang grupo dahil sa imposible anyang pagbigyan ang mga kahilingan nito tulad ng coalition government. Hindi anya na maaring ibigay sa ibang grupo ang kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng ating saligang batas. Nanindigan din ang Pangulo na ang mga komunista ang ilang makakaliwang grupo na umano'y legal front lamang ng NDF at ng CPP. So for all intents and purposes, uh, I would say, the ceasefire is dead. And there is no, this, uh, no the, the peace talks between the uh, NDF, NPA, pati yung, sayo na lang natin yung legal front nila, NPA, NDF, pati kayong lahat, I am identifying you because I have seen the records. You are really communist. Nagpasalamat po naman ang militar sa Pangulo sa desisyon nitong huwag nang magdeklara pa ng ceasefire sa mga rebelding kahit na kailan sa isang pahayag. Sinabi po ni AP spokesperson Major General Ed Edgar Arevalo na sila'y kaisa ng taong bayan sa hangarin na magkaroon ng kapayapaan sa ating bansa pero hindi anya ito makukuha sa pakikipagkasundo sa mga CPP-NPA na hindi sinsero at hindi dapat pagkatiwalaan. Pinanatan ng makabayan block si Pangulong Duterte sa pat Patuloy na red tagging nito kay House Deputy Minority Leader Carlos Zarate. Ayon kay Act Teachers Party List Representative Rance Castro, wala pa rin namang maipresentang ebidensyang nag-uugnay kay Zarate sa NPA. Pino na rin nila ang legalidad ng mga akusasyon at ang pagbaliwala sa due process. Kinwestyo naman ni Gabriela o Representative Arlene Brosas ang mga hakbang ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict para ma-disqualify -ma sa Comelec ang mga progresibong partido. Mas dapat umanong ito o ng pamahalaan ng atensyon sa pandemya at sa seguridad ng bansa, partikular sa West Philippine Sea. Tingin naman ni Kabataan Party List Representative Sara Elago, may kinalaman sa halalan ang mga pag-atake sa kanila. So that they can reign beyond 2022. And Malacanang uh, does not want to defund the NPS LCAP because the 19.1 billion in its budget can be used for the next elections to fool, coerce, or bribe people not to vote for the bloc or the opposition. We assert that the NPS LCAP's petition is not of transcendental importance. It is but a sinister move to disenfranchise millions of Filipino women that we represented in Congress for the past 20 years. Alarming ito kasi um, ang NTF LCAC po went overboard and threatened all duly elected party list. Uh, saan po nang gagaling yung energy ng ating uh, chief no, ng AFP? Eh, samantalang ang tindinig na ng problema natin at concern natin sa China's increased militarization of the West Philippine Sea.